Hi guys, welcome to Vlogmas Day 10. na gumawa ako ng separate video ng aking Tai Tai haul, I decided to include it na lang as part of my vlogmas since wala naman din tayong masyadong gagawin today and baka wala din ako masyadong ma-film so might as well i-share ko na lang sa inyo yung onting damit na nabili ko kagabi actually sobrang onti lang siya and at the same time I'll be sharing some tips especially dun sa mga first time pa lang na pupunta sa Tai Tai kasi since first time namin nagpunta, syempre may mga learning experiences tayo na ayaw na natin mga ulit, ba? So, without further ado, then keep on watching. Okay, first of all, hindi kami familiar dun sa Taytay. Never pa kami nakapunta dun ni Brian. First time namin magpunta and thank God merong ways. So, si ways yung tumulong sa amin para makapunta dun. Kung may kotse ka, better wag ka nalang magdala. Yun yung number one tip na mabibigay ko sa inyo. Especially if ngayon December kayo pupunta guys kasi sobrang siksikan, ang daming tao. As in, parang divisoria yung peg niya. Alam niyo yung divisoria na pag magpapas ko na, ba Siksikan, sobrang traffic, tapos wala na kayong madaanan, halos nagigit-gitan na talaga kayo sa daanan. Ganon yung na-encounter namin dun, guys. Hindi lang siya ganon ka-obvious kasi yung pagkakagawa nung area or yung pinaka siyangge, naka-separate siya. Sobrang traffic. Grabe as in siksikan, pila yung mga sasakyan, punong-puno yung parking. Hindi kami mismo sa parking area nagpark ha. Doon lang sa parang iskinita doon. Meron doon kasi mga bystander na parang sila yung nag-a-assist. Pwede ka mag-park in. I think 40 pesos lang yata yung binayad namin noon. So, mura na din siya. Flat rate na yon Rather than magpaikot-ikot kami at maghanap kami ng parking. Also, ang problema pang may dalakan sasakyan, sa ano kasi siya, Two lane lang talaga. So, pagpasok mo dun sa area, etong dalawa nandito, yan yung pinakasyanggi. Sobrang laki. Tapos, etong gitna, ay lang talagang dadaanan ng sasakyan. As in, two way lang siya. So, may hirapan ka din umikot. May parking sa magkabilang dulo, pero puno talaga. As in, pahirapan. And, tapos yung pinagparkingan pa namin, medyo madilim. Kaya, kung makikita niyo yung vlog ko, talagang hirap ako sa ilaw dahil sobrang dilim. Hindi din kinaya ng ilaw ng kotse. Kasi, yung mga iskinita doon, guys, as in, walang ilaw man lang yung mga poste nila. Sobrang dilim. Tapos, puro talahiban. Ganon siya. Iba yung setup doon sa area. So, yun lang yung one downside pag may dala ka sa sasakyan. Hirap sa parking. Nung dumating kami doon, hindi kami aware na hanggang 12am lang siya, guys. So, kung makikita nyo doon sa ways kagabi, 11.31 yung expected na makakarating kami doon. Pero nakarating kami 11.48 na ng gabi. Tapos, naghanap pa kami ng parking. So, kinain talaga yung oras namin. Pagdating doon, as in, nagmamadali na kami mag-ikot. Trinay namin ikutin yung buong area kasi sobrang laki niya. Tapos, siksikan pa. Ang hirap mamili. Sabi ko nga, ang pangit ang feeling na nagmamadali ka kasi magsasara na. Tapos, inisip ko din talaga, guys, yung vlog ko. Ano yung isi-share ko sa inyo kung hindi ko to iikuti. Parang, useless naman din yung pagpunta namin doon. Pwede kayong mag-grab and mag-Uber, pero nung chinay ko kasi sa Grab, I think, 500 plus yung papunta pa lang doon and pa -uwi. So, kung yun yung decision nyo, if you're on a tight budget, might as well sama nyo yung relatives nyo, friends nyo, hanggang apat naman yung pwede sa Grab eh. So, hindi Grab share ha, Grab car talaga. So, pwede kayong mag-ambagan para ma-maximize nyo din yung pamasahe. And ang pagdating doon, hindi naman din kayo mamumoblema sa mga kainan kasi may mga kainan doon sa tabi. And malilinis naman din sila guys. Yung price naman, I would say, very reasonable. Hindi naman din siya mahal, hindi din naman mura, pero masarap at the same time. Also, pag pupunta ka doon, make sure wag kang magdala ng mga gadget. Kasi guys, sa sobrang siksi ka, then alam ko ano yung magaganap sa paligid mo. Although, glad to know na nakasabit lang sa akin tong camera ko and hindi naman siya napad. Although, pag lalabas kami doon sa mismo may mga sasakyan na pinapasok ko na siya na ganun sa damit ko, nakatago na siya dyan kasi hindi mo may iwasan na matatakot ka pa din. And then, make sure wag kang magdala ng bag pack or any bag na malalaki. Kung kaya mo magdala ng sling bag na maliit lang, yun na lang yung dalin mo. Ilagay mo siya sa harap mo. Or might as well, i-fold mo na lang yung mga pera mo. Hundreds or fifties. Huwag ka magdadala ng mga malalaking amount kasi mahirap na. Hindi mo din alam sa panahon ngayon may mga kumakalat ng mga fake monies. At the same time, mahihirapan ka mag magbilang tapos isisiksik mo sa pocket mo. So, isa yun sa mga tip na mabibigay ko sa inyo. Kung pupunta kayo doon, make sure na yung suot nyong pants is hindi tight 
Kasi nga guys, siksikan. So, hindi mo maiiwasan na magbabanggaan kayo nung nasa harap at nasa likod mo. Maganda may pocket din yung pants nyo or yung pang ibaba nyo para just in case lang may masisiksikan kayo agad ng pera. Kasi ako guys, ang dinala ko lang nun talaga is yung parang pouch na ganun. So, nilagay ko lang siya dun sa plastic kasama ng mga pinamili ko and it's not advisable kasi hindi mo alam kung baka madukutan ka or baka malaglag, ba diba? Mabutas yung plastic, ganyan. Yung mga tinda doon, hindi siya tataas ng 300 pesos. As in, sobrang mura. Ang pinaka-wholesale nila doon is 3 pieces. Tapos, 10 pesos lang din yung difference. Sobrang late lang. Kasi, for example, yung isang set na pang bata na sando, pang bahay lang siya. Tapos, may short, 35 pesos yun pag wholesale. So, 3 pieces dapat yung bibilhin nyo para ma-avail yung 35 pesos. Pag hindi kayo bumili ng 3 pieces, let's say, 2 pieces lang or 1 piece lang yung bibilhin nyo, nasa 45 to 50 pesos siya. As in, onti lang yung difference niya. Still, guys, mura pa din, diba? Nawindang nga ako. Sabi ko, ha? 35 pesos lang. Tapos yung mga, alam yung mga bestida pang matatanda, lalo na yung mga nasa probinsya, diba? Kasi gano'n yung mga bestida ng lola ko. Yung parang may mga drawing-drawing siya na hindi mo maintindihan. 75 pesos lang siya, guys. As in, 75 pesos. Tapos yung mga t-shirt doon, nakita nyo ba yung t-shirt ko before? I think ang daming pumuri doon sa Instagram eh. Yung parang may mga pineapple, ganyan, yung mga nauuso. Nabili ko yun ng 200 pesos or 150 sa bazaar sa Greenbelt. Pero doon guys, 65 pesos lang. Nakakaloka. Sobrang bura. Please, huwag kayong magdadala ng bata, ng baby. Kahit sabihin nyo, 4 years old na yan, nakalaka din. Huwag kayong magdadala, maawa kayo sa bata. Kasi may hirapan talaga sila. Saka kung meron man kayong asthma or anything na pwede kayong masuffocate doon sa area, please, Huwag na lang kayong magpunta kasi may hirapan talaga kayong huminga. Although open air naman siya, pero ang sa akin lang is siksikan talaga. Siksikan, pagpapawisan ka, mainit, ganun. Ganun yung na-encounter ko kasi gabi na kami nung nagpunta eh. Tapos ang dami pang dadaan siya sa likod mo na may mga sako-sakong bit-bit. Ilang beses nga ako natamaan sa ulo kasi wala kami lang maririnig sa kanila na padaan po, excuse po, walang ganun talagang dadaanan ka lang na parang wala lang. Tapos magugulal ka na lang, biglang magsishake yung ulo mo. Kasi doon may mabibili kayo sako -sako ako. For example, yung kilo-kilo gano'n nasa 1,000 lang, 2,000. So, karamihan nung mga nagbebenta dito sa Makati or sa Manila, yung mga nagbabazari dun sila talaga kumukuha. Meron ka nalang 500 pesos, ang dami mo nang mabibili as in ilang piraso na yun, ilang top na yun. Tapos may nakita din ako doon mga skirt. Ang gaganda, hindi ko na nga din siya na vlog guys kasi nga siksikan, ang hirap din maglabas ng camera. Hindi din pala ako nagdala ng cellphone. Refrain from texting or calling habang nag-iikot kayo. Kasi ang dami ko nakita ang gano'n. Yung tipo, busy sila nagtetext. Kahit na wala na tao sa harapan nila, ibis na makadaan yung iba sa likod niya. Hindi nakakadaan. So, ang tendency, kailangan mo pang excuse me, ganyan, para lang makadaan ka. So, ganun yung mga ma-encounter nyo. Siyempre, kung nakapag-divisorya ka na, which for sure, oo naman, ba may encounter mo doon yung mga na-encounter mo sa divisorya, lalo na pag nasa tutuban area ka, ba Grabe yung siksikan doon. And then, make sure magdala ka ng water. Kahit isang maliit na water lang, magdala ka kasi mauuhaw ka talaga, guys. Dahil yung bilihan ng mga pagkain na sa labas pa, so lalabas ka pa, wala siya talaga doon sa loob. Dahil yung makikita nyo sa loob, talagang bilihan lang ng mga damit. Now, eto yung mga damit na nabili ko. Actually, meron kay Brian yung TIG 55 na t-shirt, plain shirt. Yung tela nga lang niya, sabi ni Brian, hindi siya ganun kaganda. Saka parang yung tinahilang siya ng bara-bara. Hindi katulad yung mga nabibili niya sa SM na maganda talaga yung pagkakayari. Pero kung pang araw-araw lang din naman, or kung everyday ka nagkatrabaho na kailangan mong mag-civilian, then might as well bumili ka na lang din doon. Hindi ko lang din sure kung uurong siya. Actually, tatlo yung binili niya, nalaban niya na. So, sabi ko nga ilabas niya, nasa baba siya para pakita ko sana sa inyo. Plain shirt lang yon plain plain na brown, plain na parang gray, tapos green, ganon. Tapos eto, guys, sorry talaga, gustuhin ko man mag-call ng bonggang-bongga, kaya lang yun nga nagmamadali kami kasi nagsasara na talaga yung area. May mga ilang stall na open pa nung nakaalis na kami. Kung napanood nyo yung aking vlog kagabi, i-insert ko na lang siya sa, ilalay ko na lang yung link sa description box. Yun nga lang, hindi na siya yung mga talagang pwedeng pang alis. More on mga pambahay na lang yung mga natira doon na naka-open. So, this one, ibibigay ko to sa aking friend. Maui na nunod ka ba? <laughs> Sorry. Ayan, ito yung nakita kong cute na for sure magugustuhan niya. This is only 65 pesos. May gusto pa nga akong bilhin sa kanya yung terno. Kaya lang, guys, wala na yung kulay na nagustuhan ko. Ganito yun, no? May ganito na terno. May kasama ng short. 65 pesos lang din. Ayan siya. Babaan ko yung ilaw. 
Ayan. So, eto tapos parang may lace sya dyan. Tapos guys, ang problema ko pa doon, puro small yung sizes. Eh ako naman, since malaki nga yung balakang at wet ko, ayoko kasi nagsusot ng sobrang fit. Pero may kasi, although medium talaga yung pinaka size ng top ko, pero I prefer to wear something na large and XL, na anything na medyo mahaba. Yung mga long top kasi yung gusto ko para matakpan nga yung balakang ko. So yung mga ganito, hindi talaga siya uubra sa akin. Small size lang siya, ayan. So, pag hindi kayo bibili ng wholesale neto or ng free pieces, makukuha nyo siya ng 75 pesos. Pero, natawaran ko pa nga to guys. Eh, actually, 55 nga lang dapat to eh. Kaya lang kasi, si ate hindi na pumayag. Kasi may isang design dito. I think, eto yun. Eto yata yun design na hindi ka pareho na itong dalawa na parang shirt. So, nag-base na lang kami dun sa 65 pesos. Ang ganda, di ba? Tapos, mayroon siyang ano, ayan o. Cactus yung design niya. Ang cute. Ayan. Tapos, ito yung isa pa. Yung ito sa akin, mga pang ko lang to lahat. Ayan. Ang cute, diba? So far, yung tela niya, okay naman. Feeling ko malamig yung mga ganitong tela. Tapos, yung pagkakatahi, maganda naman yung pagkakatahi niya. Okay naman siya. Wala din naman ako nakikita yung mga tastas. Walang ganun. And then, si Daddy, binilan ko siya ng ganitong short. Kasi, bumili siya na ito, $2.50 dito sa amin. Alam mo naman yung palengke dito sa amin sa Makati, sobrang mahal. Pero ito guys, imagine, ayan o, oh, short pan lalaki yan na. Nabili ko lang siya ng $90 pesos isa. Wholesale yun. Pag, pag isang piraso na bibili mo, $100 pesos. But since dalawang piraso lang, actually, tatlong piraso dapat to na $90 pesos. Para ma-avail ko yung wholesale price. E nagsasara na sila nun. So, parang tinawaran ko na lang baka pwedeng dalawa lang. Kasi yung design nila, dalawa na lang din yung natira. Isang ganito, Nike. Tapos, eto yung Under Armour. Ayan siya. Ayan, eto yung kay Daddy. Dalawa yan. Si B, alam ko bumili din siya ng boxer eh. So, 90 pesos lang isa nito Pero kung bibili nyo to sa mall, ang mahal talaga nasa 2.99. Dito sa palengke sa amin, nabili ni Daddy yung ganito niya, 2.50. Sobrang mahal. But doon, ayun, 90 pesos lang siya. Guys, yun lang yung nabili ko. Kasi yung mga ganito pala na mga boxer short, 40 pesos yata or 35 pesos lang din siya. Tatluhan din. Madami kayong mabibili doon. Yung plain shirts ni Brian Wade, kukunin ko ah. Ayan, ganito siya. Plain shirt lang siya. Merong v-neck, merong round neck. 55 pesos lang. Tatlong ganito yung binili niya eh. Ayan. Abangan nyo guys yung akin tay tay changge. Part 2 kasi babalik pa kami doon. This time kasama naman si mama kasi sabi niya nagtatampo siya ba daw di namin siya si mama. So, at least may mga natutunan na ako nung unang punta namin. So, second time na pupunta kami, probably first week ng January para hindi na din ganun kagrabe yung crowd. Um, doon mag-haul talaga ako guys kasi ang dami ko din nakita na magagandang dami. Anyways, wala palang fitting room doon ha. So, literal na isusot niyo yung top or yung skirt just in case na gusto niyo siyang sukatin. And yun din yung isang reason kung bakit hindi ako nakapamili ng maayos kasi ayoko naman din basta bakit ako lang maganda. Tapos hindi naman pala kasya sa akin pag uwi, ba diba? So, sayang naman din yung damit kong ganun. So, might as well. Gusto ko yung somehow ifi-fit ko siya. Eh, ang hirap nga mag-fit kasi siksikan yung mga tao. As in, padaan-daan. Nababangga ka na. So, yun lang guys. Ang aking Taytay Siangge haul and tips. Also, nakalimutan kong i-mention. Kung napanood niyo yung Taytay vlog ko kagabi, guys. Makikita nyo na meron doon kalye na sobrang dilim. Make sure na ilock nyo mabuti yung, yung pintuan nyo. Huwag kayong magta-taxi, mag-grab or mag-uber na kayo lang mag-isa. Especially na si Waze, doon kayo dadaan sa street na yun na sobrang dilay. Make sure aware kayo sa paligid nyo. So basically that's it for today's Vlogmas guys. I hope you like this video and sana nakatulong yung mga tips na binigay ko sa inyo. Don't forget to give this video a thumbs up, comment, and subscribe to my channel if you have it. I'll see you again on the next one. Bye!